la ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Cito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras continuas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban y acabó la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados y como él, como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un postre de esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñase en contener la, la propagación del incendio. El centurión liberalis hizo cuando pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba. bastaba. Y ya para apaciguar la furia de la telo, tela soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo, todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano sin ser visto arrojó una tía encendida entre los cosnes de la puerta y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino.